Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on reprend les travaux à l'abri à l'intérieur puisqu'il pleut et il y a du vent donc ça fait du bien de travailler au sec. On va reprendre la pose des isolants sur les murs qui sont derrière moi pour avancer au maximum et dégager encore plus d'espace. Et voilà, on avance quand même pas trop mal, on a bien avancé sur ce pignon là, et comme vous voyez, il nous reste pas mal d'isolants sur les bras, on vous l'avait dit dans la précédente vidéo, qu'on en aura sans doute un peu trop pour la maison, mais ça c'est pas grave, on s'en occupera de, de les mettre dans le garage justement, ce sera une bonne manière de l'isoler. Alors c'est un petit peu compliqué de vous filmer parfois parce qu'il y a beaucoup de contre-jours comme euh, là pour une fois il y a le soleil qui se pointe donc on a l'impression parfois qu'il fait tout sombre dans la maison mais je peux vous assurer que en vrai c'est très très lumineux c'est un vrai plaisir d'ailleurs de voir ce soleil rentrer ça fait du bien et sinon pour revenir sur l'isolant donc on avait euh, entreposé tout l'isolant de la toiture ici donc celui-là il est un petit peu plus épais donc euh, ça ira tout là-haut on les posera une fois qu'on sera prêt Pareil, on va pouvoir les poser au niveau du toit plat. Je voudrais aussi rebondir sur un autre commentaire qu'on a eu pas mal de fois, c'est pour passer les réseaux électriques et les réseaux d'eau. Donc comme on vous avait expliqué dans une précédente vidéo sur l'isolation, en fait on va pas passer l'électricité au travers des montants, comme ça peut se faire par exemple en Amérique du Nord, on voit beaucoup ça. Nous on va mettre devant des raillages métalliques, et on passera donc tous les réseaux dans la petite épaisseur des raillages. C'est pour ça que là, on peut se permettre de bien reboucher tous les trous. Pareil, on nous a dit pourquoi reboucher absolument tous les petits trous alors que vous allez mettre un frein vapeur qui va faire l'étanchéité à l'air. Alors oui, c'est vrai, mais vaut mieux quand même reboucher avant tout ce qui peut l'être pour que justement il y ait le moins d'air possible qui rentre derrière le frein vapeur. Ça évitera des petits problèmes par la suite, puis ça évite aussi potentiellement aux petites bêtes de rentrer là où on ne voudrait pas et que venir grignoter notre isolant. Et dernière chose, un petit commentaire à propos de notre assistant de chantier. Donc euh, vous avez remarqué, nous on met des masques pour pas avoir trop de poussière dans les poumons. Et il y en a qui nous ont dit, mais Cusco, il a pas de masque lui, le pauvre Alors en fait, la plupart du temps, ce petit monsieur est dehors, donc euh, il respire pas trop la poussière. Et quand il est à l'intérieur, on fait bien attention à ce qu'il ne soit pas sous le banc de découpe ou à l'endroit où je mets l'isolant, parce que c'est là qu'il y a le plus de poussière. Donc ne vous inquiétez pas, pour lui, on prend soin de lui, c'est quand même notre fils, et on aimerait bien qu'il reste en bonne santé le plus longtemps possible. Allez, on continue. pour aujourd'hui
De retour sur le chantier, on va continuer un tout petit peu l'isolation à l'intérieur de la maison avec deux trois petits détails à régler, on va vous montrer ça et ensuite on va profiter du beau temps, enfin du fait qu'il ne pleuve pas, on est quand même en Normandie, il faut pas exagérer, pour avancer un petit peu sur l'extérieur de la maison parce que vous savez on a encore beaucoup de choses à faire dehors, on vous montre ça tout de suite. Donc, on vous expliquait déjà la dernière fois qu'on avait des petits trous à colmater sur le haut au niveau du toit plat. Donc on a reçu la mousse expansive, donc euh, les bonnes grosses cartouches de mousse expansive qu'on va pouvoir utiliser. On va les mettre dans le pistolet, on va juste colmater les petits trous et une fois que c'est sec, on va enfin pouvoir mettre l'isolant dans cette partie-là du plafond. Sachant qu'il y a des règles assez précises à respecter pour isoler un toit plat, surtout en ossature bois. Il y a les questions de toiture chaude, toiture froide, donc je vous invite à vous renseigner sur ces sujets si ça vous intéresse. Il y a plein d'articles sur internet là-dessus. Euh, nous, on a essayé le plus possible de respecter ces règles-là. Sachant qu'on a un accroter qui est assez bas, donc on n'a pas pu faire une isolation très élevée sur le dessus. Pas autant qu'on l'aurait voulu, c'est pas très grave parce qu'on va avoir une très bonne isolation par le dessous. Mais ce qui est plutôt conseillé dans les toitures plates, c'est justement d'avoir un peu plus d'isolation sur le dessus et un peu moins sur le dessous. Alors nous, euh, c'est pas très grave parce qu'on est sur une zone qui est très très réduite. Finalement, il y a, y a quoi Il doit y avoir 4 mètres carrés pour euh, le couloir. Sachant que ça va être aéré sur les côtés parce que notre toit plat dépasse des deux côtés du couloir. Qu'on n'est pas dans une pièce qui est chauffée... Enfin, elle va être chauffée, mais on n'est pas dans une pièce de vie, c'est pas une chambre, c'est pas une salle de bain, c'est pas une cuisine, donc on va dégager très très peu d'humidité à cet endroit-là. Du coup, on se permet de prendre un petit peu de liberté avec les règles des DTU extrêmement précises et, et un peu chiantes à suivre parfois, mais qu'on s'efforce quand même de suivre la plupart du temps. Là, on prend des libertés en connaissance de cause, on en a parlé avec notre fournisseur aussi. Donc ça devrait bien se passer. Du coup, on va isoler tout ça maintenant. Voilà, première étape de la journée faite, la mousse expansive est posée partout où on le voulait, donc on va la laisser euh, s'expandre justement, grossir un petit peu, prendre la place et combler tous les petits trous. C'est incroyable parce que avant de le faire, j'entendais un petit peu le vent, on entendait un qui passait euh, légèrement dans les trous. Oui, oui j'imite bien le vent. <rire> et du coup là, euh, bah, on entend déjà plus rien, donc c'est plutôt on bon signe. Voilà, j'ai mis bien le silence. <rire> ok, le clown est sorti. Ah oui, et juste on voulait vous dire, on a utilisé donc ce produit-là. Alors, c'est pas un placement de produit, hein, c'est juste pour vous dire ce qu'on a utilisé. Mais en fait, il faut faire attention quand on utilise de la mousse expansive à bien utiliser une mousse qui est bien notée pour les émissions dans l'air. Donc là, c'est A+, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux par rapport à ce que c'est. Alors, ça veut pas dire que c'est écologique, mais ça veut surtout dire que ce n'est pas nocif pour respirer. Et donc, euh, dans une maison, c'est quand même bien de ne pas avoir des produits chimiques de partout. C'est quand même mieux. Voilà. Bon. Il vient de pleuvoir, alors qu'il devait faire pas trop moche aujourd'hui. Mais on va quand même aller à l'extérieur pour euh, faire un petit peu de rangement dans un premier temps. Et comme ça, on laisse la mousse sécher et on pourra poser l'isolant juste après. Alors, vous vous souvenez, on avait sorti tout notre bardage de la maison ici qu'on avait laissé sous la bâche. Et on se dit qu'il serait peut-être temps de ramener tout ça au niveau du garage, donc on va faire ça maintenant.
Tout est rapatrié dans le garage, à l'abri, au sec. C'est là qu'on se dit qu'on a eu quand même une super idée de construire ce garage en premier qui nous permet bah, d'abriter euh, tous les matériaux qui nous restent sur les bras. Et comme je vous le disais, on a évidemment pas mal de projets de prévus avec euh, tout ce reste de bardage. Pour être honnête, il nous en reste plus que ce que je pensais. Donc euh, c'est bien, on va pouvoir faire plein de choses. D'ailleurs, si vous avez des idées en commentaire de ce qu'on pourrait en faire euh, en plus de ce qu'on a déjà en tête, n'hésitez pas. On prendra vos idées avec plaisir. On va pouvoir retourner maintenant au niveau de la maison, poser l'isolant dans le plafond. Ok, ça ne rentrera jamais. Il ah, faut le couper en petits bouts. Bon, il faut couper. Bon, on avance, mais on va pas vous cacher, c'est un enfer à mettre, parce qu'en fait, si vous voyez un petit peu comme est faite la poutre en I, on a cette partie-là, qui est un peu plus large que la partie où il y a l'OSB ici, mais du coup, il faut bien qu'on arrive à rentrer l'isolant à l'intérieur, mais sauf qu'il faut qu'on arrive aussi à rentrer entre cet endroit-là et cet endroit-là, et forcément... Bah, c'est plus étroit que la partie ici. Bon, je pense que c'est clair. Mais le fait est qu'on a des panneaux qui font 22 cm de large. Et c'est de la laine de bois, des panneaux de fibre de bois. Donc c'est très très rigide. Et bah, c'est compliqué de le faire rentrer. Donc c'est pour ça qu'on l'a coupé en petits morceaux, euh, comme vous le voyez là. Du coup, bah, c'est un peu plus long. Mais au moins, j'arrive un peu plus à les plier pour pouvoir euh, les rentrer en force. Et que ça embrasse bien le côté de la poutre alors là quand j'aurai celle qui est là ça va écraser un petit peu ici il y aura plus le, le petit jour comme on voit mais bon c'est c'est compliqué je suis essoufflé parce que vraiment j'y mets toute mon énergie donc on va s'arrêter là pour le moment parce que j'ai pas envie justement de faire une syncope sur sur ce plafond donc on le fera au fur et à mesure quand on aura le temps de toute façon là pour nous la journée ne s'arrête pas là il fait Grand soleil maintenant, comme quoi tout est possible. Et on va se changer pour la suite de la vidéo.
On espère que cette petite escapade en Suisse normande vous a plu. Alors c'est pas tout à fait innocent, vous avez remarqué derrière moi deux bolides, deux beaux vélos électriques de la marque Engwe qui sponsorisent cette vidéo. Ça faisait super longtemps qu'on voulait des vélos électriques pour diminuer déjà nos trajets en voiture. Maintenant ça fait 10 jours qu'on a les vélos et je viens sur le chantier à vélo tous les jours, même sous la pluie. Et il a plu absolument tous les jours depuis qu'on a les vélos. Donc euh, vous voyez un petit peu le niveau de motivation. Mais comme on n'est pas des grands sportifs, euh, ni Maxime ni moi, on est bien content d'avoir des vélos à assistance électrique pour nous aider à monter les côtes de la Suisse normande qui sont assez raides par endroit. On a reçu deux modèles différents, donc tous les deux sont des vélos électriques qui fonctionnent avec batterie et qui nous permettent de moins pédaler dans les côtes quand on est un peu flemmard comme nous. On a pu tester justement les vélos dans une sortie qu'on a faite de environ 30 km justement dans les montées et en mettant l'assistance quasiment au maximum finalement je me suis rendu compte que l'autonomie était plutôt bonne. Je pense que je pourrais faire bien 70, 80, même 100 km en fonction de comment je dose un peu l'assistance mais là pour l'instant en sachant que j'ai mis beaucoup d'assistance j'ai pu faire une rando sans être trop fatiguée et ça c'est chouette en tout cas tu avais de l'assistance oui et ça c'était plutôt rassurant <rire> Ce qui est super cool aussi, c'est qu'il y a un écran qui est intégré sur les deux vélos, donc qui permet de voir la vitesse à laquelle vous roulez, le niveau de la batterie, les nombres de kilomètres que vous avez, etc. Il y a pas mal de réglages à faire à l'intérieur et c'est plutôt bien fait. Le mien est un petit peu plus développé que celui de Maxine. D'ailleurs, vous verrez que le X20, donc celui que j'ai juste là, c'est un petit peu la version haut de gamme du C20 Pro. Il est un peu plus gros, un peu plus lourd et convient un peu mieux aussi aux personnes un peu plus grandes comme moi et pas les petites naines comme Maxine. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis bien content d'avoir ce vélo. Et la grosse différence aussi par rapport à celui de Maxine, c'est qu'il a deux batteries. Une qui est dans le cadre principal et une qui est sous la selle. Et comme ça, ça permet d'avoir encore plus d'autonomie et encore plus de puissance pour le vélo. Tandis que le vélo de Maxine peut monter jusqu'à 500 watts si on le pousse à fond, celui-ci peut aller jusqu'à 1000 watts. Et je peux vous dire que dans les montées qui sont comme ça, ça envoie de la puissance et on n'est même pas fatigué. Et j'ai même pas trop mal aux cuisses. Il faut quand même pédaler, hein, c'est pas une mobilette. Hein, mais... <rire> Mais c'est vraiment vraiment top, on est super content de ces vélos. Et ce qui est bien aussi sur ces deux vélos, c'est qu'ils sont quand même assez confortables, avec une bonne selle, euh, on a des grosses suspensions, donc ça c'est cool. Et surtout, vous l'avez vu, des très gros pneus. Donc c'est à mi-chemin entre le VTT et le fat bike, et du coup, vous pouvez aller à la fois sur la route et sur les chemins de randonnée, en tout cas celles qui sont prévues plutôt pour les vélos. Euh, voilà, ça se fait très bien, on l'a fait. C'est pour ça qu'il est tout sale, il y a de la boue partout, mais c'est l'automne. Et voilà pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, et merci beaucoup à Engwe de l'avoir sponsorisé. C'est juste indispensable qu'on ait comme ça des partenaires qui soutiennent notre chaîne pour qu'on puisse vous faire toujours plus de contenu de qualité, on l'espère. Donc merci, merci beaucoup. Alors oui, c'est un placement de produit qui n'est pas directement en relation avec notre chantier, on est bien d'accord. Mais c'était aussi un petit prétexte pour nous de vous faire découvrir notre super belle région dont on est tombé complètement amoureux depuis deux ans maintenant qu'on vit ici. Et vous le savez, notre projet c'est aussi à terme d'avoir des gîtes sur nos terrains et donc de faire découvrir cette belle région aux autres qui viendront nous voir. Voilà un petit aperçu, on espère que ça vous a plu. L'avantage aussi c'est que ça nous a permis d'aller plus loin que là où on va d'habitude juste à pied parce que clairement on fait pas des sorties de 30 km à pied, on n'est pas des cinglés. <rire> voilà ça nous permet de découvrir un petit peu plus loin que là où on va d'habitude donc ça c'est plutôt chouette parce qu'on a l'impression de pouvoir étendre un peu notre connaissance de la région qui nous regorge de plein de trésors. On en mmh. est vraiment super fan. Un autre intérêt qu'on y a trouvé, c'est que ça permet de limiter notre usage de la voiture, notamment pour aller de chez nous au chantier. Et ça, c'est plutôt chouette. Et clairement, si on avait des vélos euh, sans non, bon. normaux, déjà, je suis pas sûre qu'on ait le courage de se taper la montée qui est vraiment très, très raide entre chez nous et le, le terrain. Et aussi, euh, clairement, c'est un confort qui est différent. On a fait 30 km on n'avait pas trop mal aux fesses, on avait un peu mal aux jambes forcément, mais beaucoup moins que quand on utilise un vélo normal. On n'aurait jamais et... fait 30 km avec non. un vélo normal. Et on n'a pas eu mal au dos. Enfin voilà, en fait, ouais. euh, d'habitude, on ne fait pas des, des randonnées aussi longues en vélo. Randonnée, je ne sais pas si c'est uniquement à pied ou à vélo. Je ne sais pas quel une est le terme. Une veuse, pareil, une promenade, c'est à pied. Je ne sais pas quel est le terme. Balade. Vous, vous nous balade direz. <rire> En tout cas, nous, on en est super contents et ça nous donne envie vraiment de passer nos week-ends à explorer la région, surtout avec l'automne et les belles couleurs des arbres. Ça fait plaisir beau. entre deux passages de pluie. <rire> oui, ça, c'est le côté un petit peu chiant de l'automne. Vous l'avez remarqué dans nos vidéos. En tout cas, si jamais vous souhaitez vous procurer ces vélos, vous avez des liens dans la description. C'est des liens affiliés qui vous permettent d'avoir 500 euros de réduction sur le X20 et 300 euros de réduction sur le C20 Pro. 
c'est quand même super intéressant. Sinon, ça nous a fait trop plaisir de conclure cette vidéo dans un endroit un peu différent, avec une vue euh, juste à tomber par terre. Nous, on est fans et on espère que vous aussi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On adore toujours vous lire. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo sur le chantier, c'est mieux, avec un nouveau projet. On a hâte de vous montrer ça. Salut Salut